రారెండో అమ్మమ్మ ఇంటికి ఈరోజు అమ్మమ్మ ఇంట్లో కళ్యాణ రసం ఇది వెనకట రోజుల్లో అంటే పూర్వకాలంలో పెళ్ళి అంటే ఈ రసం చేసేవాళ్ళు అంట దీని పేరు కళ్యాణ రసం అంటారు అంటే పెళ్ళిళ్ళు వేస్తారని గమ్మలు దీన్ని కళ్యాణ రసం అనేది అయితే ఏ రసం అయితే మనకెంత కానీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఈజీ కూడా తయారు చేయటం చాలా ఈజీ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు దీనిలో కారం వేయరు నేను ఒకటి మర్చిపోయి ఏడు మిరపకాయలు పెట్టాలి ఇక్కడ వండండి తెస్తా ఇగండి పట్టాను ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు దీనిలో కారం వేయరు పొన్ను ఎండు మిరపకాయలు ఇవి పచ్చిమిరపకాయలు కాదు దీనిలో కారం వేయరు కారం వేయకుండా తాలింపులు అవి వేస్తే సరిపోద్ది ఇదిగా మిరియాలు వేస్తాం అందువల్ల ఇప్పుడు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఉప్పు పప్పు పప్పు మెత్తగా ఉడికించుకొని కొంచెము ఇలా చేసి పెట్టుకోండి మీరు చేసే క్వాంటిటీని బట్టి పెట్టుకోండి ఇది నేను ఒక కప్పు చిన్న కప్పుడు పప్పు వేసాను అది పప్పు వేసి బాగా మెదిపి అక్కడ పెట్టాను ఇది సరిపడా ఉప్పు చింతపండు కూడా మీరు ఎంత పులుపు తెందలుసుకుంటారో మీరు చేసే క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటుందో అంత చేసుకోండి చింతపండు ఇంకా ఇప్పుడు దీనిలోకి కావాల్సింది ఒక చిన్న ఈ సైజు కరివేపాకు కట్ట లేతగా ఉండదు తెచ్చుకోండి మీకు దొరికితే దొరకకపోతే మామూలుదైనా పర్వాలేదు లేతదైతే బాగుంటుంది ఇట్లా ఇలానే ఉంచుకోండి కట్ట ఈ కొత్తిమీర కూడా ఎలానే ఉంచుకోండి కట్ట శుభ్రం చేసి కట్ట కట్టాను అన్నమాట మళ్ళీ నేను ఒక లావు పాటి అంత లావుది ఒక్క టమాటా మొక్కలు చేసా ఈ వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తే టేస్ట్గా ఉంటుంది ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక కొన్ని ముప్పాతి స్పూన్ ఉంటాయి మిరియాలు ఏడు మిరపకాయలు తాలింపులోకి ఇదే మనకు కావాల్సింది ఇంకా దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలంటే చూద్దాము ఇది రోట్లో వేసి కచ్చా పచ్చగా దంచాలి ఈ జీలకర్ర మిరియాలు ఈ వెల్లుల్లి అవి ముందు దంచుదాము దంచి ఇంకా ప్రాసెస్ చూద్దాం దంచు అదిగండి రోట్లో వేసి కచ్చా పచ్చగా దంచాలి మరి మెత్తగా అయితే అవసరం లేదు కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచుకుందాం అలా మెరిగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసి దంచుదాం ఇదిగండి ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచి ఇంకా తీసేయండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇది తెలుసా ఇప్పుడు కళ్యాణ రసానికి పై మీద బాండి పెట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసాం అసలు నెయ్యితో తిరగ మాతేయాలి లాస్ట్లో లేదు నేతిలో కొంచెము ఇంగువ పొంగిచ్చి వేద్దాంలే మా అమ్మమ్మ అయితే నేతిలోనే వేసేది ఇప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు దీంట్లో మనం కారం వేయలేదు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేయాలి ఎండు మిరపకాయలు అది ఇవి ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర జీలకర్ర కూడా వేసేసాను వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనిలో ఇవి టమాటా వేయాలి వేసి కొంచెం చేసి మూత పెడదాం టమాటాలు వేసి కొంచెం చేసి టమాటా ఉడికిన దాక మూత పెట్టాలి ఈ కరివేపాకు కొత్తిమీరలు దీనిలో తాలింపులో వేయాలి తాలింపులో కాకుండా తర్వాత వేస్తారు ఇప్పుడు ఇది టమాటాలు ఉడికిపోయాయి ఇలా మెత్తగా ఉడికినాయి కదా టమాటాలు కొంచెం ఎత్తంటే గరిచిపోతే ఇవి మెత్తగా అయిపోతాయి ఇప్పుడు దీనిలో మనము మెరుపు పెట్టుకున్న పప్పు వేయాలి బాగా మెత్తగా మెరుపుకోండి బాగా ఉడికితే ఒక గరిటి పెట్టట్టంటే మెత్తగా వచ్చింది ఈ దీనిలో కారం వేయరు సరిపడ ఉప్పు పులుసు కూడా వేస్తాం కాబట్టి అది సరిపోద్ది వేసి కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోద్దాం కొంచెం పోద్దాం నీళ్లు ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ తర్వాత మనం చింతపండు రసం పోయాలి ఇలా చేసి తిప్పుదాం తిప్పి కొంచెం బాగా కాగనద్దాం కొంచెం ఒక్క మరుగు ఒక్క మరుగు వస్తే చాలు ఇంకా మూత పెట్టి ఉడికిద్దాం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇదిగో అట్లా కాగనే కదా ఇప్పుడు మనము చింతపండు రసం వేసుకుందాం తీసుకొని మీకు ఎంత పులుపు అయితే కావాలో మా ఇంట్లో ఈ రసాలు పప్పు చారులు సాంబార్లు లిక్విడ్స్ బాగా ఎక్కువ తింటారు ఇది ఇంక ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే దీనిలో ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కరివేపాకు కట్ట ఈ తర్వాత తీసేయాలి ఇదేమో కొత్తిమీర శుభ్రంగా కడిగి ఇదిగో కట్ట కట్టాను ఇది కూడా వేద్దాం వేసి 
బాగా మసిలు అయ్యేటప్పటికి దీనిలో స్మెల్ అంతా వాటి పట్టిద్ది కదా ఇంకా అప్పుడు వీటిని తీసేసి రెండుసార్లు తాలింపేది అమ్మమ్మ అంటారేమో కొంచెము నేతిలో వేసి అదేంటంటే కొంచెం జీలకర్ర ఇందాక వేసాము అది జీలకర్ర వేసినా అయిపోయినా పర్వాలేదు నేతిలో కొంచెం ఇంగు వేసి పొంగిచ్చి దీంట్లో వేద్దాం అప్పుడు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని మరగనేద్దాం మీకు కొంచెం కలర్ కావాలనుకుంటే పసుపు వేయాలి పసుపు ఇందాక టమాటాలు వేసినప్పుడైనా వేయచ్చు ఇప్పుడైనా వేయచ్చు మరిగిద్దిలే పసుపు వేద్దాం పసుపు వేసి కొంచెం కలుపుదాం తాలింపు పెట్టినప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు తాలింపులోనైనా అప్ప వేసి టమాటాలు వేసినప్పుడైనా వేయచ్చు ఎట్టైనా పర్వాలేదు పసుపు ఇప్పుడు ఉడికిద్ది కదా ఈ బాగా మసలాలిగా అప్పుడే అసలు ఇంతవరకు మసలటం కూడా లేదు అప్పుడే గుమగమలాడుతుంది ఉత్తిమీర కరివేప ఇప్పుడు చూద్దాం కాగితుంది కదా బాగా మసులుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఈ మిరియాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి వేసిన ముద్ద వేద్దాం వేసి కొంచెం తిప్పుదాం గుమగుమలాడుతుంది అప్పుడే ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడే కదా వేసింది ఇంకా కొద్దిగా మసలు ముద్దాం ఒక రెండు నిమిషాలు ఇప్పుడు ఈ రసం బాగా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా తినొచ్చు మనం ఈ పక్కన పొయ్యలు ఇచ్చి ఒక బాండీ పెట్టాను పోపుకి కొంచెం నెయ్యి వేద్దాం ఒక స్పూన్ చాలు ఇప్పుడు ఈ నెయ్యిలో కొంచెం కరివేపాకాయ ఇంత బాగా వేగల కాగల అది మాడిపోయిద్దని ఆ కరివేపాకు తీసేద్దాం నాకేం లేదు కరివేపాకు చూస్తే అన్ని ఇట్లా పొద్దు దాకా వేయాలనిపిస్తుంది అది ఇంకా తాలి నెయ్యి ఎక్కువ కాగితే నెయ్యి చేసిపోయి ఇప్పుడు ఈ ఇంగువ దీనిలో వేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇంగు వేగిపోయింది కదా ఇంక ఈ పొయ్యి కట్టేసి దీనిలోకి ఈ తాలింపు వేసేద్దాం వేసేసే ముందు ఈ కరివేపాకు కట్టలు తీసేద్దాం ఈ కరివేపాకు కొత్తిమీర కట్టలు తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంకా దీంట్లో ఏముండదు అంతా ఉడికిపోయింది కదా తీసేద్దాం కరివేపాకు గడగడ ఉందా అది అది తీద్దాము తీసి ఇప్పుడు ఈ తాలింపు తీసుకొచ్చి దీంట్లో వేసేద్దాం అయిపోయింది అది గుమ్మ గుమ్మలాడిపోయే కళ్యాణ రసం రెడీ అయింది ఇప్పుడు దీని మీద ఊరకట్ట కరివేపాకు కొంచెం వేద్దాం అది తీసేసి ఇది వేయటం ఎందుకు అంటారా ఊరక డెకరేషన్ బాగుంటుందని చూడటానికి వేసాను టేస్ట్ మాత్రం అద్దిరిపోయింది వాసన మాత్రం రెండు వీధులకు వస్తుంది మీరు కూడా కళ్యాణ రసం సటాసటి ఈజీ పప్పు మెదుపుకొని అక్కడ పెట్టుకుంటే ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు కాదు ఏడు ఎనిమిది నిమిషాలు టయాల్లో సూపర్ టేస్టీ అయిన కళ్యాణ రసం అందరికి నచ్చే రుచిలో బ్రహ్మాండంగా రెడీ అయింది మీరు కూడా చేసుకొని ఈ కళ్యాణ రసం మీకు నచ్చిందా లేదా నాకు చెప్పండి సరేనా